ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും മലയാളി മേക്ക് ഓവറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഇടാൻ കരുതി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഇടാൻ കരുതി കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇടാൻ കരുതി ഞാനിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ നല്ലൊരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും എല്ലാ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നല്ല ഹാപ്പിയായ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവർഷം നേരുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുക ന്യൂ ഇയറും ക്രിസ്മസും ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അധികം നീട്ടാണ്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചീന ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലല്പം നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളക് ഇല്ലേ കാശ്മീരി മുളക് മുഴുകൻ മുഴുവൻ മുളക് അതൊരു എട്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം അത് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കാം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ മുളക് ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി മുളകാണ് കാശ്മീരി മുളക് ഏട ചെയ്യുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല നിറം കിട്ടും അധികം മെരുവും ഉണ്ടാകില്ല ഒരു എട്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊടി ഏട ചെയ്യാം മുളക് പൊടി അപ്പം ഇനി ഇത് ഞാൻ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കുരുമുളകാണ് കുരുമുളക് അതേ ചീന ചട്ടിയിലിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അല്ല കുരുമുളകാണ് ഏട ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് പിരിഞ്ചീരക്കോ ഏട ചെയ്തിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകവും ഒക്കെ കൂടി നല്ലപോലെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാണ് കണ്ടോ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുളകും കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകം ഒക്കെ കൂടി ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാലക്കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം എന്നിട്ട് ആ മസാലക്കൂട്ട് ഇന്നും കൂടി നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് കുറച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഇതാ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇതാ ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് സിമ്മിലിടുക തീ കൂട്ടിയിടരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും മസാല എന്നിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കരി അത് കരിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം മസാല വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു സ്മെല്ല് വരും നല്ലപോലെ വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് ആ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കരിച്ച് കളയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതാ ഇതാ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാലക്കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ രണ്ട് കിലോനോളം ഉണ്ട് ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ആണ് ഞാനത് നല്ലപോലെ കിഴുക്കി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും വിനീഗറും വൈറ്റ് വിനീഗറും ആഡ് ചെയ്യണം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ കഷ്ണത്തമ്മയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉപ്പ് പിടിക്കാനും ചിക്കൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനാണ് വിനീഗറും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആക്കാനും ഡ്രൈ ആയിരിക്കാനും പിന്നെ എന്താ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉടയാതിരിക്കാനാണ് എന്തുടയാണ്ടിരിക്
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ കഴുകി വാർത്തി എടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും വിനീഗറൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ വറന്നെടുക്കാം ഇതാ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചിക്കൻ നല്ല പോലെ വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ ഞാൻ നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഇനി ഈ മസാലക്കൂട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനിൽ പരറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഈ മസാലക്കൂട്ട് ചിക്കനിൽ പരറ്റി വയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് കൈ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കൈ കൊണ്ട് നല്ല പോലെ എല്ലാ കഷ്ണത്തുമ്മയും ഈ മസാല പരറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ എല്ലാ കഷ്ണത്തുമ്മയും മസാല പിടിക്കണ പോലെ നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിലോ ചിക്കനിലേക്കുള്ള രണ്ട് വലിയ ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെമൺ ഒരു ലെമൺ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതാ വേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നാലിന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതാ മല്ലിയലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചതച്ച് വെച്ച് നിന്നാൽ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എന്താ എന്താ ലെമൺ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ലെമണിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ലെമണും രണ്ട് കഷ്ണം നാരങ്ങയും ഞാൻ നല്ല പോലെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് ഇതാ കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം കൂട്ടി നല്ല പോലെ കൈ വെച്ച് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ ഇതിലത്തെ എല്ലാ സത്തും ചിക്കനിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനാണ് ഗ്രേവി അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറി വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മസാലൊക്കെ നല്ല പോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് ഒരു വലിയ പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ നെയ് നമ്മൾ ഗീ റോസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിലാണ് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ സബോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ഒരു പതിനഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് നെയ്യിലോട്ട് നെയ്യ് നല്ല ചൂടായി ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സബോളയും ഉള്ളികളൊക്കെ നല്ല പോലെ വാടി കിട്ടാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ല പോലെ വാടി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചിക്കൻ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ പാത്രം ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആ പാത്രം കഴുകിയിട്ട് മസാല കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന പാത്രം കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം വെള്ളം വേണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് പരിപം വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം അങ്ങോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അടിയെ പിടിക്കാത്ത പാത്രത്തിൽ വേണം കേട്ടോ വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയെ പിടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് അടിയെ പിടിക്കാത്ത പാത്രമാണ് ഇതാ നല്ല ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഡ്രൈ ആക്കി വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മൂടി ഇടട്ടെ
ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതേ നോക്കി നമ്മുടെ ഗീ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ചിക്കൻ നല്ല പോലെ റോസ്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിലെ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ചിക്കൻ ഗീ റോസ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്ക